بسم الله الرحمن الرحیم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج جو ہم کیس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ سیبل کورٹ میں کیس کر دیتا ہے کہ جناب آپ کی جو یہ پروپرٹی ہے وہ مجھے آپ کے والد نے یا جو بھی آپ کا بڑا تھا جس کی براست آپ کو ملنی تھی وہ مجھے گفٹ کر گیا ہے اب اس نے سیبل کورٹ میں کیس کر دیا ہے کہ جناب یہ پروپرٹی مجھے دلوائی جائے کیونکہ یہ اس کے فادر نے مجھے گفٹ کیا تھا یہاں پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ اس کے پاس گفٹ جو اس کو کیا گیا اس گفٹ کے کیا ایویڈنس ہیں ان ایویڈنس کو دیکھا جائے گا اب یہ تو نہیں ہو سکتا اگر تو جو گفٹ اسے ہوا ہے اس گفٹ کو ریجسٹر کروایا گیا ہے اس کے اوپر گفٹ کرنے والے کے سگنیچرز تھم امپریشن سب تیہ گوہان موجود ہیں تو پھر تو اتھنٹیسٹی بنتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو جائداز سے محروم ہو رہا ہے وہ کورٹ میں یہ اپلیکیشن دے کہ جناب انہوں نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ یہ والی پروپرٹی ہمیں تمہارا والد گفٹ کر گیا تھا تو اب ان سے یہ کہا جائے کہ وہ جو انہوں نے ایویڈنس دے رہے ہیں جو ڈاکومنٹس دے رہے ہیں اس کا فرنزک ٹیسٹ کروایا جائے آیا کہ وہ دستخط اصلی ہے وہ تھب امپریشن ہے درست ہے اور اس کو پروپرلی ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا گفٹ ڈیٹ کو اس کی ریجسٹریشن بھی ہوئی نہیں تھی اب پوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بالکل نہیں پتا ہوتا والد نے اگر کسی کو گفٹ کر دی تو اس نے اولاد کو نہیں بتایا ہوگا تو ان حالات میں صورتحال ظاہر ہے کہ پھر ٹینشن والی بن جاتی ہے کیوں اگر تو فرانسک ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ تھم امپریشن درست نہیں ہے سگنیچر درست نہیں ہے تو پھر تو وہ جو گفٹ ڈیڈ ہے وہ کینسل ہو جائے گی اور جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے الٹا اس کے خلاف آپ چار سو بیس چار سو بیس کا آپ چار سو بیس چار سو ٹھارٹ کا پرچا بھی کروا سکتے کہ اس نے دوکھا دہی دینے کی کوشش کی ہے اور اگر وہ پروف کر دیتا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ درست ہے اپنی زندگی میں کوئی بھی شخص کسی کو بھی کوئی بھی چیز گفٹ کر سکتا ہے تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ گفٹ کی تین چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم ہیں کہ گفٹ کر دیا گفٹ کرنے والے گفٹ جس کو کیا گیا اس نے قبول کر لیا تیسرا پوزیشن لے لیا تو اس کیس میں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ وہ گفٹ ڈیڈ تو بنا لی گئی ہے لیکن اس کو پوزیشن نہیں اس نے لیا تو پھر یہ گفٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر یہ بات نہیں آئے گی وہ بعد میں اس کے اوپر نہیں کر سکتا کہ اس کے جناب گفٹ کی ڈیڈ تو اس کے پاس ہے لیکن پوزیشن نہیں ہے تو اس کا یہ دعویٰ خارج ہو جائے گا لیکن دوسری صورت میں بعض اوقات کے تک کرائے دار کوئی جو ہے وہ مکان پر کابض ہو کے بیٹھ جاتا اور بعد میں کہتا جی آپ کے 
فادر نے مجھے تو یہ گفٹ کر دیا تھا تو اس صورت میں یہ صورت حال تھوڑی سی بدل جاتی ہے کہ قبضہ کیونکہ اس کے پاس ہوتا ہے پہلے وہ وہاں پہ رہ رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس گفٹ ڈیٹ کے اوپر بات آتی ہے کہ اس کا فرانزک ٹیسٹ کروایا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ وہ ایویڈنس درست ہے یا نہیں ہے ناظرین آپ کسی بھی قانونی مسئلے کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ لنک میں میرا ٹیلی فون نمبر دیا ہوگا ہے اس پہ آپ روزانہ چار سے پانچ بجے شام تک فون مجھے کر سکتے ہیں آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی گزارشات ہوں گی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر